ఈరోజు మనం థర్టీన్త్ జూలై రోజు వచ్చినటువంటి అన్ని ముఖ్యమైన కరెంట్ అఫేర్స్ని నేర్చేసుకుందాం సో ఫస్ట్ కరెంట్ అఫేర్ కనుక చూసినట్టయితే టైమ్ మ్యాగ్జిన్ వారు నిర్వహించినటువంటి వరల్డ్స్ గ్రేటెస్ట్ ప్లేసెస్ అనే సర్వేలో భారతదేశానికి చెందినటువంటి అహ్మదాబాద్ మరియు కేరళ రెండు ప్రదేశాలు కూడా చోటు తగ్గించుకున్నాయి అన్న విషయాన్ని మీరు ఇక్కడ నోట్ చేసుకోవాలండి ఎందుకంటే అండి మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు అహ్మదాబాద్ వచ్చేసి యునెస్కో వరల్డ్ హెరిటేజ్ సిటీ ఏంటండి యునెస్కో వరల్డ్ హెరిటేజ్ సిటీగా మనకు ఆల్రెడీ గుర్తింపు పొందినటువంటి ఒక గొప్ప ప్రదేశమే ఈ యొక్క అహ్మదాబాద్ సిటీ అన్నమాట ఓకే అహ్మదాబాద్ సిటీ అలానే మన కేరళ టూరిజం గురించి చాలా గర్వంగా చెప్పుకుంటామండి కేరళని మనం గాడ్స్ ఓన్ ప్లేస్ అని కూడా పిలుస్తూ ఉంటాం గాడ్స్ ఓన్ ప్లేస్గా కూడా మనం పిలుస్తూ ఉంటాం అలానే ఈ టైమ్ మ్యాగజిన్ వారు కండక్ట్ చేసినటువంటి ఈ వరల్డ్స్ గ్రేటెస్ట్ ప్లేసెస్ సర్వేలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా మరియు ఇంకొన్ని ఇంపార్టెంట్ ప్రదేశాలు కూడా చోటు దక్కించుకున్నాయి అన్నమాట అందులో భాగంగానే ఇంటర్నేషనల్ స్పేస్ స్టేషన్ చాలా చాలా ముఖ్యమండి ఇంటర్నేషనల్ స్పేస్ స్టేషన్ కూడా టైమ్స్ మ్యాగజిన్లో వరల్డ్స్ గ్రేటెస్ట్ ప్లేసెస్లో చోటు దక్కించుకుంది అలానే ఇస్తాంబుల్ సిటీ కిగాలి రవాండా అలానే ట్రాన్స్ భూటాన్ ట్రయల్ అలానే గ్రేట్ బ్యారియర్ రీఫ్ ఆఫ్ ఆస్ట్రేలియా పాక్ సిటీ ఆఫ్ ఉతా అలానే రస్ అల్ ఖెమా అనే యుఏఈ లేదా దుబాయ్లో ఉన్నటువంటి ఒక ప్రదేశాలు కూడా దీంట్లో చోటు తగ్గించుకున్నా అన్న విషయాన్ని మీరు ఇక్కడ నోట్ చేసుకోవాలి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటి అండి ఇక్కడ నోట్ చేసుకోవాల్సింది అంటే అహ్మదాబాద్ మరియు కేరళ రెండు కూడా టైమ్స్ మ్యాగజిన్ యొక్క వరల్డ్స్ గ్రేటెస్ట్ ప్లేసెస్లో చోటు దక్కించుకున్నా అన్న విషయాన్ని ఇక్కడ మీరు నోట్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ కరెంట్ అఫేర్ ఏదైనా ఉంది అంటే అండి ఈరోజుకి ఇండెక్స్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రియల్ ప్రొడక్షన్ వారు రిపోర్ట్ మంత్లీ రిపోర్ట్ ఇస్తూ ఉంటారండి ఆ యొక్క రిపోర్ట్ వెలువడింది ఆ యొక్క రిపోర్ట్ ఏం చెప్తుంది అంటే ఈ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రియల్ ప్రొడక్షన్ గత నెలతో పోల్చినట్టయితే పెరిగింది అని చెప్తున్నారు మరి మీరు ఈ ఇండెక్స్ ఆన్ ఇండస్ట్రియల్ ప్రొడక్షన్ అంటే ఏంటో తెలుసుకోవాలి కదా ఈ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రియల్ ప్రొడక్షన్ అంటే ఏంటంటే అండి మన భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ఇండస్ట్రీస్ ఏవైతే ఉంటాయో అది మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ విభాగం కానివ్వండి మైనింగ్ విభాగం కానివ్వండి లేదా ఎలక్ట్రిసిటీ అందులో రెన్యువేబుల్ కానివ్వండి ఆయిల్ బేస్డ్ కానివ్వండి లేదా ఫాసిల్ ఫ్యూయల్ బేస్డ్ కానివ్వండి ఇలా అలాంటి ఇండస్ట్రీస్లో ఏ విధంగా పనిచేస్తున్నాయి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇండస్ట్రీలో ప్రొడక్షన్ పెరిగింది అనుకోండి దాని అర్థం ఏంటి అండి డిమాండ్ కూడా పెరిగినట్టే డిమాండ్ కూడా పెరిగినట్టే అంటే మన ఎకనామీ అనేది పురోగతి చెందుతుంది లేదా ఎకనామీ అనేది ఫార్వర్డ్ దిశగా కదులుతుందన్న అంశాన్ని ఈ యొక్క ఇండెక్స్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రియల్ ప్రొడక్షన్ ద్వారా మనం తెలుసుకోవచ్చు అనమాట ఈ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రియల్ ప్రొడక్షన్లో అండి వేరియస్ సెగ్మెంట్స్ ఉంటాయి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలక్ట్రిసిటీ అన్నారు కదండి ఎలక్ట్రిసిటీ అనేది ఏం ఇండస్ట్రీగా చెప్పుకుంటామండి మనం భారతదేశంలో ఒక కోర్ ఇండస్ట్రీగా మనం పిలుస్తాం ఏంటండి కోర్ ఇండస్ట్రీగా మనం పిలుస్తాం కాబట్టి ఈ యొక్క పూర్తి ఇండెక్స్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రియల్ ప్రొడక్షన్లో నలభై శాతం వేటేజ్ ఏదైతుందో అది కోర్ ఇండస్ట్రీస్కే వెళ్ళిపోతుంది అనమాట అయితే దీంట్లో ఒక్కో సెగ్మెంట్కి గాను కొంత వెయిటేజ్ ఉంటుందండి ఓకే ఆ వెయిటేజ్ ఎంతో కూడా ఇక్కడ ఇచ్చాను మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ విభాగానికి అత్యధిక మొత్తంలో వెయిటేజ్ ఇచ్చామండి ఓకే ఆ తర్వాత మైనింగ్ విభాగానికి పద్నాలుగు శాతం అతి తక్కువగా ఎలక్ట్రిసిటీకి ఇచ్చివ్వడం జరిగింది సో ఈ యొక్క ఇండెక్స్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రియల్ ప్రొడక్షన్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం మీరు తెలుసుకున్నారు మరి దీని గురించి ఫ్యాక్ట్స్ కూడా తెలుసుకోవాలి కదా ఈ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రియల్ ప్రొడక్షన్ అండి నేషనల్ స్టాటిస్టికల్ ఆఫీస్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ స్టాటిస్టిక్స్ అండ్ ప్రోగ్రామ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ వారి కింద ఉన్నటువంటి నేషనల్ స్టాటిస్టికల్ ఆఫీస్ వారు ప్రతి నెల విడుదల చేస్తారండి దీని యొక్క బేస్ ఇయర్ అంటే మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసేందుకు తీసుకుంటున్నటువంటి బేస్ ఇయర్ వచ్చేసి రెండు వేల పన్నెండుని మనం బేస్ ఇయర్గా చేసుకొని ఈ యొక్క క్యాలిక్యులేషన్ అనేది చేస్తూ ఉంటామన్నమాట అయితే గత నెలతో పోలిస్తే మన ఇండస్ట్రియల్ ప్రొడక్షన్ పెరిగింది అంటే మనం డిమాండ్ పెరుగుతుంది భారతదేశం కోవిడ్ నుంచి రికవరీ దిశగా నడుస్తుందన్న విషయాన్ని కూడా ఇక్కడ తెలుసుకోవచ్చు అలానే ఈ మూడు విభాగాల్లో కూడా అంటే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ మైనింగ్ మరియు ఎలక్ట్రిసిటీలో కూడా మనం గ్రోత్ను చూపించగలిగామన్న విషయాన్ని నోట్ చేసుకోవాలి ఇందులో గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అంశాలు ఇక్కడ రాసేస్తున్నాయండి ఇండెక్స్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రియల్ ప్రొడక్షన్ ఎవరిస్తారు నేషనల్ స్టాటిస్టికల్ ఆఫీస్ ఇది ఏ మినిస్ట్రీ గారి కింద ఉంటుందండి మినిస్ట్రీ ఆఫ్ స్టాటిస్టిక్స్ అండ్ ప్రోగ్రామ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ గారి కింద దీని యొక్క బేస్ ఇయర్ వచ్చేసి రెండు వేల పన్నెండు
crude oil, coal, cement, natural gas, मरियु fertilizers. इंदुलो highest weightage उच्चेसी देनी कुण्टु नांटे refinery products. इप पूर्थि core industry sector गानु, एंद वेटेज इच्छा मन्टे, नलबै शातम वेटेज इच्छा मन्न विश्याने गुर्थु बेट क्वाली. Question इविदंग आड़ुगोच्चेंडी, index on industrial production लो, मन core industries योक वेटेज एंता अनिगान कमी मुन अडिगी नट्ट है ते अधि एंता शाथम अंदी नलबै शाथंगा मीरु रायाल्स नौस्रम उन्टोंदी So next important current affair अंदी उक नेशनल पार्क न्यूस लो निल्चिन्द अंदी इवारम लो आ नेशनल पार्क पेरे एंटी अंटे दिन्नी IUCN, International Union for Conservation of Nature, अने वार लिच्चेट अट्वेंटी लिस्ट उन्टुन्द अन्माट. आ लिस्ट लो, उक जीवी अने दी एंडेंजर दिसगा हुन्द, critically एंडेंजर दिसगा हुन्द, अन्टे वाटि उक पॉपुलेशन नी बट्टि वाटिक रांक लिस्ताम Vocês paths इवी स्केड्यूल वन लो उन्टा यांडी रेड पांडालु स्केड्यूल वन लो स्केड्यूल वन लो उन्न जेंथूल की अल्टिमेट प्रोटेक्शन उन्टुन्दी काबट्टी रेड पांडा की हैयेस्ट प्रोटेक्शन इच्चिन्दानी मना बारत प्रभुत्वाम अन्ना इए रोंडिट नी मात्रम खच्चित अंगा मीरु गुर्थ्थु बेटको आली ओके अलाने मनम निन्ना जेम्स वेब टेलिस्कोप गुरिंची मनम चूडम जरिगिन अन्माटा सो दानिक सम्बंदिन्चिन अप्डु अंतरिक्षम गुरिंची एक चिन्न आम्� दान अर्दम अकड़ ए मास लेधनी कादु, दान अर्दम दान अकड़ अधन्त शून्य मनी कादु, अकड़ कूडा एदो एनर्जी उन्दने अर्दम सो अलांटी नल्लगा उन्न अट्वन्टी इप्रांतालो कूडा एदो एनर्जी उन्दने, आ एनर्जी ने डार्क एनर्जी पूर्थि अंतरिक्षम लो वीटियोक्क बरु लेधा वीटियोक्क क्वांटिटी जूस्ते खेवलम 4.9 शादमे अंडि अंडे मन कंटिक गन्ड विच्चेदी 4.9 शादमे कानि कनिपिंचनी एनर्जी 68 शादम हुंदी कनिपिंचनी मैटर 26.9 शादम वरकु उन्टुन्दी आ विस्पूटनमलो चाला एनर्जी बैटिको चिन्दांडी आ मिगिलन अट्वण्टी एनर्जी इविदंग डार्क मैटर रूपमलो स्टोर आइपे हुँँदी मिगिलन एनर्जी मात्रम मन कंटिक कन्पिन्चे विदंग चुक्कल रूपानो लेधांटे इतर प्लानेट्स रूपानो मन दानि पेरे Lex Zeppelin एंटन्डी Lux Zeppelin लेधा Lex Zeppelin अनि कुडा मनम पिलुस्ता सो इकड़ गुर्थु पेट कोल समशाल एंटन्टे एंटी Dark Matter मर्यु Dark Energy अने रुन्दु पदालु Dark Matter मुद्थम अंतरिक्षम लो 26.9 शातम उन्टे मनकी तिलियन अट्वन्टी Energy एदे तुन्दो अधि दाधाप 
పూర్తి మనకు కనిపించేటటువంటి సూర్యుడు లేదా ప్లానెట్స్ లేదా ఇతర చుక్కల యొక్క మాస్ చూసినట్టయితే కేవలం కేవలం నాలుగు పాయింట్ తొమ్మిదిగా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి అలానే ఒక ఇంపార్టెంట్ ఇండెక్స్ కూడా మీరు నేర్చుకోవాలండి ఆ ఇండెక్స్ పేరు ఏంటి అంటే స్టేట్ ఆఫ్ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ అండ్ న్యూట్రిషన్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఏంటండి ప్రపంచం మొత్తంలో ఆకలి ఏ విధంగా ఉంది అది కూడా న్యూట్రిషన్స్ ఏ విధంగా ఉందన్న అంశంపైన జరిగినటువంటి ఒక రిపోర్టే ఈ రిపోర్ట్ అండి స్టేట్ ఆఫ్ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ న్యూట్రిషన్ ఇన్ ద వరల్డ్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ అయితే ఈ రిపోర్ట్ని ఎవరిచ్చారు అని కనుక అడిగినట్టయితే చాలామంది ఇస్తారండి ముఖ్యంగా ఎవరెవరు ఉన్నారంటే ఇందులో ఫుడ్ అండ్ అగ్రికల్చరల్ ఆర్గనైజేషన్ వారు ఇంటర్నేషనల్ ఫండ్ ఫర్ అగ్రికల్చరల్ డెవలప్మెంట్ వారు అలానే యూనిసెఫ్ అలానే యూఎన్ వరల్డ్ ఫుడ్ ప్రోగ్రామ్ మరియు డబ్ల్యూహెచ్ఓ వారు కలిసి కట్టుగా ఎన్ని సంవత్సరాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి యూనిసెఫ్ ఇంటర్నేషనల్ ఫండ్ ఫర్ అగ్రికల్చరల్ డెవలప్మెంట్ డబ్ల్యూహెచ్ఓ యూఎన్ ఫుడ్ ప్రోగ్రామ్ మరియు ఫుడ్ అండ్ అగ్రికల్చరల్ ఆర్గనైజేషన్ వంటి ప్రపంచంలోనే దిగ్గజ సంస్థలన్నీ కూడా కలిసికట్టుగా ఇచ్చేటటువంటి రిపోర్టే ఈ యొక్క స్టేట్ ఆఫ్ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ అండ్ న్యూట్రిషన్ ఇన్ ద వరల్డ్ రిపోర్ట్ అనమాట ఈ యొక్క రిపోర్ట్ ఏం చెప్తుంది అంటే అండి ఇప్పుడు ప్రపంచంలో ఆకలి అనేది పెరిగింది ముఖ్యంగా యుక్రెయిన్ రష్యా యుద్ధం తర్వాత కూడా పెరుగుతూనే ఉంది మనం ఎస్డీజీ నెంబర్ టూ ఏదైతే సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ ఉన్నాయో మనకి పదిహేడు గోల్స్ అందులో రెండో గోల్ అయినటువంటి జీరో హంగర్ అంటే ఆకలిని ఎలిమినేట్ చేయాలి ప్రపంచం నుంచి రెండు వేల ముప్పై కల్లా ఆ టార్గెట్ని రీచ్ అవ్వలేము అని కూడా చెప్తుందన్నమాట సి గ్లోబల్ హంగర్ హ్యాస్ ఇంక్రీజ్డ్ ద వరల్డ్ ఈస్ నౌ మూవింగ్ ఫర్దర్ ఎవే ఫ్రమ్ ద గోల్ అని కూడా చెప్తుందన్నమాట దాదాపు ఎనభై ఎనిమిది వందల మిలియన్ వ్యక్తులు ఆకల్లో ఉన్నారు అని చెప్పేసి కూడా ఈ రిపోర్ట్ చెప్పింది అలానే ఓవర్ ఎయిట్ పర్సెంట్ విల్ స్టే ఫేస్ హంగర్ బై ట్వంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద పాపులేషన్ అంటే ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎనిమిది శాతం మంది తీవ్ర ఆకలితో ఉంటారన్న విషయాన్ని కూడా ఇది చెప్పడం జరిగింది అలానే జెండర్ గ్యాప్ చూసినట్టయితే అంటే మహిళల్లో మరియు పురుషుల్లో ఈ ఫుడ్ ఇన్సెక్యూ ఇన్సెక్యూరిటీ కనుక చూసినట్టయితే ఆకలితో ఎక్కువ మంది మహిళలే ఉంటున్నారన్న విషయాన్ని ఇక్కడ రిపోర్ట్ చెప్తుంది అనమాట దాదాపు మహిళల పర్సంటేజ్లో ముప్పై ఒకటి పాయింట్ తొమ్మిది శాతం మహిళలు ఆకలితో ఉంటుంటే అది పురుషుల్లో చూసినట్టయితే కేవలం ఇరవై ఏడు పాయింట్ ఆరు శాతమే ఉంది ముఖ్యంగా ఈ యొక్క న్యూట్రిషన్ లేదా ఫుడ్ సప్లై ఎందుకని తగ్గిపోయింది అన్న అంశాల మీద చూసినట్టయితే గొడవలు లేదా యుద్ధాల వలన సప్లై చైన్ డిస్ట్రప్షన్స్ వలన క్లైమేట్ ఎక్స్ట్రీమ్స్ వలన డిజాస్టర్స్ వలన ఫ్లడ్స్ కానీ డ్రౌట్స్ కానీ ఇలాంటి వలన ఇది ఒకటి జరుగుతుంది అలానే కోవిడ్ వలన వచ్చినటువంటి ఎకనామిక్ స్లోడౌన్ వలన ప్రజల దగ్గర ఉన్నటువంటి డబ్బులు తగ్గిపోయాయి కాబట్టి వాళ్ళ కన్జంప్షన్ కూడా తగ్గిపోయింది అని చెప్పేసి ఇక్కడ మీరు తెలుసుకోవాలి మరి భారతదేశం గురించి ఇదే స్టేట్ ఆఫ్ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ అండ్ న్యూట్రిషన్ వారు ఏం చెప్పారంటే భారతదేశంలో హై అండర్ నొరిష్మెంట్ ఉంది అందులో మన పూర్తి పాపులేషన్లో పదహారు శాతం మంది వేస్టింగ్ అయ్యారు ఓకే అండర్ నొరిష్గా ఉన్నారు వేస్టింగ్ అయితే పద్ పదిహేడు శాతం వేస్టింగ్ అంటే ఏంటండి మీ యొక్క ఏజ్కి వెయిట్కి ఏజ్కి మరియు వెయిట్కి సంబంధం లేకుండా ఉంటారనమాట అంటే మీ వయసుకి యాభై కిలోలు ఉండాల్సిన మీరు ముప్పై ఐదు కిలోలే ఉంటే మిమ్మల్ని వేస్టెడ్ అంటారనమాట భారతదేశంలో దాదాపు ముప్పై ఒక్క శాతం మంది స్టంటెడ్ అయి ఉన్నారు అంటే వారి వయసుకి వారి యొక్క హైట్కి వారి వయసుకి మరియు వారి యొక్క హైట్కి సంబంధం లేకుండా ఉన్నారు మరియు భారతదేశంలో కేవలం యాభై ఎనిమిది శాతం మహిళలే బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ చేస్తున్నారు పిల్లలకి పాలిస్తున్నారు మిగతా వారు ఇవ్వట్లేదు కాబట్టి అండర్ నోరిష్మెంట్ ఎక్కువగా ఉందని చెప్పేసి ఇక్కడ చెప్తున్న విషయాన్ని మీరు గమనించాలి వీరు ఏం రికమెండ్ చేశారు మరి ఆకలి తగ్గిపోవాలి అంటే వీరు చేసినటువంటి రికమెండేషన్ ఏంటంటే ఎన్జిఓస్తో కలిసి పోరాడండి ఎన్జిఓస్కి కొన్ని బాధ్యతలు అప్పచెప్పండి ట్రేడ్ బ్యారియర్స్ తగ్గివ్వండి ముఖ్యంగా ఏవైతే వెజిటేబుల్స్ మరియు న్యూట్రిషియస్ ఫుడ్స్ ఉంటాయో వాటిపైన రెస్ట్రిక్షన్స్ పెట్టకండి ఇప్పుడు భారతదేశం చేసినటువంటి వీట్ ఎక్స్పోర్ట్ బ్యాండ్స్ పెట్టకండి అని చెప్తుంది అనమాట అలానే న్యూట్రిషియస్ ఫుడ్ అందరికీ అందుబాటులో ఉండే విధంగా అది కూడా తక్కువ కాస్ట్లో ఉండే విధంగా ప్రయత్నించాలి అని చెప్పేసి ఈ రిపోర్ట్ చెప్తుంది ఈరోజు లాస్ట్ కరెంట్ అఫేర్ కనుక మీరు చూసినట్టయితే అండి బ్రెజీలియన్ నావీ డెలిగేషన్ వారు మన వెస్టర్న్ నావెల్ కమాండ్లో రావడం జరిగిందండి ఓకే మన వెస్టర్న్ నావెల్ కమాండ్కి వచ్చి అక్కడ ఉన్నటువంటి మన భారతదేశంలో ఇటీవల కాలంలో తయారైనటువంటి స్కార్పినీ క్లాస్ సబ్మెరైన్ అయినటువంటి కలవరీని కూడా విజిట్ చేశారు 
వీరి యొక్క విజిట్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే అండి బ్రెజిల్ వారు ఈ స్కార్పినీ క్లాస్ సబ్మెరైన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ఆపరేట్ చేయడంలో దిగ్గజులు అనమాట అలానే భారతదేశంలో ఆ ఆపరేషన్స్ అనేవి మెరుగవ్వడానికి గాను బ్రెజిల్ మనకి సహాయం చేసేందుకు కానీ ఇక్కడికి రావడం జరిగింది ఓకే డ్యూరింగ్ టూ డే విజిట్ బ్రెజీలియన్ డెలిగేషన్ హై హెల్డ్ ఎక్స్టెన్సివ్ డిస్కషన్ విత్ ఇండియన్ నావీ కౌంటర్ పార్ట్స్ విత్ ఫోకస్ ఆన్ ద మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ సబ్మెరైన్ ముఖ్యంగా ఈ సబ్మెరైన్ మెయింటెనెన్స్ కోసం వీళ్ళు రావడం జరిగిందండి అదేవిధంగా వీరు ఈ సబ్మెరైన్స్ని ఎవరు తయారు చేస్తున్నారండి మెజగన్ డాక్ యాడ్ లిమిటెడ్ వారు మన అందరికీ తెలుసండి ఈ స్కార్పినీ క్లాస్ అనేటివి డిజిల్ పవర్డ్ సబ్మెరైన్స్ వీటిలో ఎయిర్ ఇండిపెండెంట్ ప్రొపల్షన్ సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి ఏంటండి ఎయిర్ ఇండిపెండెంట్ ప్రొపల్షన్ సిస్టమ్ సో ఈ యొక్క టెక్నాలజీ ద్వారా మనకున్నటువంటి అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అండి నీటి కిందట ఆ యొక్క సబ్మెరైన్ ఎక్కువ సమయం పాటు ఉండగలదు అనమాట సో ఆ యొక్క అడ్వాంటేజ్ కూడా మీరు ఇక్కడ చూసుకోవాలి సో ఇక్కడ మనం బ్రెజిల్ వచ్చినప్పుడు బ్రెజిల్ యొక్క మ్యాపింగ్ చూసుకోవడం కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి బ్రెజిల్ సౌత్ అమెరికా ఖండంలో అతిపెద్ద దేశమే బ్రెజిల్ అండి సౌత్ అమెరికా ఖండంలో ఉన్నటువంటి అన్ని దేశాలతో బ్రెజిల్కి బార్డర్ ఉంది ఒక్కటి తప్ప ఆ ఒక్క దేశమే చిలి లేదా చైల్ అని కూడా పిలుస్తారు చిలి లేదా చైల్ అని కూడా పిలుస్తారు ఇక్కడ మీరు చూడాలండి ఏ దేశాలతో ఏ దేశాలతో బ్రెజిల్కి బార్డర్ ఉంది అన్ని దేశాలు సౌత్ అమెరికాలో ఉన్నటువంటి అన్ని దేశాలు ఒక చైల్ తప్ప లేదా చిలి తప్ప సో ఆ దేశాలు ఏంటివండి ఫ్రెంచ్ గయానా సురినామ్ ఫ్రెంచ్ గయానా మళ్ళీ చెప్తున్నాను గయానా సురినామ్ వెనిజువెలా కొలంబియా ఓకే కొలంబియాతో పాటు ఇంకొక దేశంతో బార్డర్ ఉండదండి సారీ ఈక్వెడార్తో కూడా ఈక్వెడార్ ఈక్వెడార్తో కూడా బ్రెజిల్కి బార్డర్ ఉండదు ఈక్వెడార్తో కూడా బ్రెజిల్కి బార్డర్ ఉండదు చైల్డ్ను ఈక్వెడార్ ఈ రెండు ఓకే చిన్న కరెక్షన్ అలానే పెరూతో బార్డర్ ఉంది బొలీవియాతో ఉంది పెరాగ్వేతో ఉంది ఉరాగ్వేతో ఉంది మరియు అర్జెంటీనాతో కూడా బ్రెజిల్కి బార్డర్ ఉందన్న విషయాన్ని ఇక్కడ మీరు గమనించాలి ఏ రెండు దేశాలతో బ్రెజిల్కి బార్డర్ ఉండదు అని కనుక మిమ్మల్ని క్వశ్చన్ అడిగితే ఆ రెండు దేశాలు ఏంటి అండి ఈక్వెడార్ అనే ఒక దేశం ఇక్కడ ఉంది చూడండి ఇది ఈక్వెడార్ అనమాట ఇంకో దేశం వచ్చేసి చైల్ లేదా చిలి ఓకే సో ఈరోజు కరెంట్ అఫేర్స్ని ముగించే ముందు కొన్ని ఎంసీక్యూస్ చేసేసి ముగిద్దాం సో ఫస్ట్ ఎంసీక్యూ కనుక మీరు చూసినట్లయితే నిన్న మనం చూసామండి నేషనల్ ఎంబ్లమ్ని లాంచ్ చేశారు నేషనల్ ఎంబ్లమ్ ఓకే మన ప్రధానమంత్రి మోడీ గారు మన పార్లమెంట్ కొత్తగా నిర్మించబోయే పార్లమెంట్ పైన పెట్టేందుకు దాదాపు తొమ్మిది వేల ఐదు వందల కిలోలు మరియు నాలుగు పాయింట్ ఐదు మూడు మీటర్ల ఎత్తుగలటువంటిది బ్రాంజ్తో తయారు చేసినటువంటి ఈ యొక్క నేషనల్ ఎంబ్లమ్ని లాంచ్ చేయడం మనం చూసాం మన అందరికీ తెలిసింది నేషనల్ ఎంబ్లమ్ కింద సత్యమేవ జయతే ఏంటండి సత్యమేవ జయతే అనే ఒక పదం వాడతామండి ఆ సత్యమేవ జయతే అన్న పదాన్ని ముందాక ఉపనిషత్ నుంచి తీసుకున్నామన్న విషయాన్ని కూడా నేను నిన్న మీకు చెప్పడం జరిగింది మరి ముందాక ఉపనిషత్ అనేది ఏ వేదానికి చెందింది అని కనుక క్వశ్చన్ అడిగితే తెలుసుకోవాలి కదండి ఇంత డెప్త్గా కూడా మనం క్వశ్చన్స్ అనేటివి సింపుల్గా రావు కదా ఈ ముందాక ఉపనిషత్ని మనం తీసుకున్నది అథర్వ వేద నుంచి తీసుకున్నాం ఎక్కడ నుంచి తీసుకున్నామండి అథర్వ వేద సో నిన్నటి కరెంట్ అఫేర్స్లో మనం జేమ్స్ వెబ్ టెలిస్కోప్ గురించి మాట్లాడుకున్నామండి ఇటీవల కాలంలో నాసా వారు జేమ్స్ వెబ్ టెలిస్కోప్ ద్వారా కలర్ పిక్చర్ ప్రపంచంలోనే మొట్టమొదటి కలర్ పిక్చర్ ఆఫ్ యూనివర్స్ ఓకే యూనివర్స్ ఓకే అంతరిక్షంలో కలర్ పిక్చర్ తీసి విడుదల చేసినటువంటి మొట్టమొదటి సంస్థ నాసా దాన్ని యుఎస్ ప్రధాని అయినటువంటి జోయ్ బిడెన్ గారు రిలీజ్ చేశారని కూడా నేను చెప్పాను అనమాట సో అలా చూసినట్టయితే మరి జేమ్స్ వెబ్ టెలిస్కోప్ ఏ స్పెక్ట్రంలో దీన్ని గమనించింది ఎక్స్రే స్పెక్ట్రంలోనా విజిబుల్ స్పెక్ట్రంలోనా అల్ట్రావైలెట్ స్పెక్ట్రంలోనా లేదా ఇన్ఫ్రారెడ్ స్పెక్ట్రంలోనా అంటే ఇది చూసింది ఏ స్పెక్ట్రంలో అండి ఇన్ఫ్రారెడ్ స్పెక్ట్రం ఇంకొకసారి మనం జేమ్స్ వెబ్ టెలిస్కోప్ గురించి కూడా తెలుసుకుందాం జేమ్స్ వెబ్ టెలిస్కోప్ అండి నాసా వారు పంపడం జరిగింది రెండు వేల ఇరవై ఒకటిలో దీన్ని లాంచ్ చేశారు హబుల్ టెలిస్కోప్ అని దాని తర్వాత పంపినటువంటి ఒక అతిపెద్ద టెలిస్కోపే ఈ జేమ్స్ వెబ్ టెలిస్కోప్ అనమాట ఇది రెండు వేల ఇరవై రెండు కల్లా జాన్వరి మాసంలో దాని యొక్క కక్షలో అది నిలిచిపోయిందండి దాని యొక్క పొజిషన్ ఎక్కడ పెట్టాము అని కూడా ఇంకో ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ వస్తుందండి దాని పొజిషన్ ఎక్కడ ఉందండి మనకు లెగ్రాంజియన్ పాయింట్స్ అని కొన్ని పాయింట్స్ ఉంటాయండి అంతరిక్షంలో ఆ లెగ్రాంజియన్ పాయింట్స్లో ఒకటైనటువంటి ఎల్ టూ పాయింట్లో పెట్టాము చూడండి ఎక్కడ పెట్టాము మనం ఎల్ టూ పాయింట్ ఎందుకంటే అండి ఈ యొక్క 
ఎల్ టూ అనేది ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే అండి భూమికి మరియు సూర్యుని మధ్యలో ఒక ఐదు లెగ్రాంజియన్ పాయింట్స్ ఉంటాయండి ఎక్కడైతే భూమి యొక్క గురుత్వాకర్షణ సూర్యుని యొక్క ఆకర్షణ రెండు కూడా సమానమైపోయి అక్కడ స్టేబుల్గా నిలిచిపోతుందో అయితే ఆదిత్య ఎలివన్ మిషన్ భారతదేశం సూర్యుని గమనించేందుకు పంపేటటువంటి ఆదిత్య ఎలివన్ మిషన్ ఇక్కడ పెట్టామండి సూర్యుని క్లియర్గా చూసేందుకు అలానే జేమ్స్ వెబ్ టెలిస్కోప్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే అండి అంతరిక్షంలో జరిగేటటువంటి ఫినోమినాలు మరియు ఇతర గ్రహాలను మరియు ప్లానెట్స్ ఏ విధంగా ఫామ్ అయినాయి అన్న అంశాన్ని సర్చ్ చేసేందుకు పెట్టాం కాబట్టి పూర్తిగా అంతరిక్షాన్ని క్లియర్ వ్యూ ఉండేందుకు గాను ఈ ఎల్ టూ పాయింట్ చాలా ముఖ్యం ఎందుకంటే అండి ఇది చంద్రుని కూడా దాటుకొని చంద్రుని అవతల ఉంటుంది అనమాట సో చంద్రుడు కూడా దీని యొక్క కక్షలో మధ్యలోకి రాడు కాబట్టి బయట ఉన్నటువంటి అంతరిక్షం యొక్క క్లియర్ వ్యూ ఉంటుంది కాబట్టి దీన్ని మనం ఎల్ టూ పాయింట్లో పెట్టాం సో ఇక్కడ నోట్ చేసుకోవాల్సిన పాయింట్ ఏంటండి ఈ యొక్క జేమ్స్ వెబ్ టెలిస్కోప్ని ఎక్కడ ఉంచామంటే లెగ్రాంజియన్ పాయింట్ టూ దగ్గర పెట్టాము అన్న విషయాన్ని కూడా మీరు నోట్ చేసుకోవాలి దీంట్లో దాదాపు పద్దెనిమిది హెగ్జాగనల్ మిర్రర్స్ ఉన్నాయండి హెగ్జాగన్ అంటే ఇలా ఉంటుంది అనమాట ఆరు సైడ్లు ఉన్నది హెగ్జాగన్ ఒక్కొక్క మిర్రర్ ఏదైతే ఉందో ఆరు పాయింట్ ఎనిమిది మీటర్లు ఉంటుంది పెద్ద అతిపెద్ద టెలిస్కోప్ అండి ఇప్పటివరకు నాసా పంపిన దాంట్లో లార్జెస్ట్ స్పేస్ టెలిస్కోప్ ఎవర్ బిల్ట్ అనమాట ఓకే హబుల్ టెలిస్కోప్ కంటే కూడా వంద రెట్లు ఎక్కువగా జూమ్ ఇన్ చేసి చూడగలిగినటువంటి టెలిస్కోపే ఈ యొక్క జేమ్స్ హబ్ టెలిస్కోప్ పంపించింది ఎవరెవరండి నాసా వారు నాసా వారితో కలిసి కెనేడియన్ స్పేస్ రిసర్చ్ సెంటర్ వారు మరియు యూరోపియన్ స్పేస్ ఏజెన్సీ ఈ ముగ్గురు ఏజెన్సీస్ కూడా దీన్ని తయారు చేసేందుకు కష్టపడడం జరిగింది దాదాపు దాదాపు పదిహేడు దేశాలు దీన్ని తయారు చేసేందుకు గాను కష్టపడ్డాయండి కలిసికట్టుగా పంపించారు లాంచ్ చేసింది మాత్రం నా సవార్ అన్న విషయాన్ని ఇక్కడ మీరు గమనించాలి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎన్ని దేశాలు ఉన్నాయండి పదిహేడు దేశాలు ముఖ్యంగా మూడు యూరోపియన్ ఒకటి యూరోపియన్ స్పేస్ ఏజెన్సీ రెండు నాసా మూడోది వచ్చేసి కెనేడియన్ స్పేస్ సెంటర్గా కూడా మీరు ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటి అండి గెలాక్సీలని చూసేందుకు గెలాక్సీలు ఎలా పుట్టాయి పదమూడు పాయింట్ ఐదు బిలియన్ సంవత్సరాల క్రితం ఎక్సో ప్లానెట్లని మరియు పక్కన ఉన్నటువంటి స్టార్స్ని కూడా గమనించేందుకే ఈ యొక్క జేమ్స్ వెబ్ టెలిస్కోప్ని తయారు చేయడం జరిగింది లాస్ట్ క్వశ్చన్ అండి ఈరోజు మనం నేర్చుకుందాం ఇండెక్స్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రియల్ ప్రొడక్షన్ ఎవరిస్తారు అని అడుగుతున్నారు దయచేసి మీరు కామెంట్ సెషన్లో ఎవరిస్తారో ఆన్సర్ ఇవ్వాలని నేను కోరుకుంటున్నాను సో ఫ్రెండ్స్ ఇంతటితో ఈరోజు కరెంట్ అఫేర్స్ని ముగిస్తూ ఐ హోప్ యు ఆర్ ఎంజాయింగ్ అవర్ క్లాసెస్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ అవర్ వీడియో దిస్ ఈజ్ నిఖిల్ ఫ్రమ్ టీ వన్ అకాడమీ థ్యాంక్ యూ